Buonasera, signore e signori. Es ist jetzt einfach meine neue Sprache in dem Land, in dem ich lebe. Und äh, ich möchte Ihnen einfach die Musik zeigen, wie sie auch die Macht hat über uns. Die Musik ist ein, ein Machtinstrument über die Menschen, im positiven und im negativen Sinn. Und das Ganze hat angefangen mit Hard Rock Music schafft Killermäuse. Viele haben dieses Bild schon gesehen, es gibt es auch zu kaufen und das hat uns unser Gründer und äh, erster Weltpräsident, der Most Reverend Peter Leach Lewis, gegeben 2002 und darauf hatte sich darauf bezogen, dass 1997 ein Experiment gemacht wurde von einem David Merrill, der war 17 und hatte Versuche gemacht mit diesen Mäusen. Ich, ich fasse das kurz, weil wir haben nicht sehr viel Zeit, aber Sie können das auch kaufen am Büchertisch und das noch genau durchlesen. Aber es ging darum, verschiedene Tests zu machen mit diesen Mäusen, mit Musik, mit klassischer Musik, mit Hard Rock, die werden wir dann am Schluss hören, und mit einer Kontrollgruppe, die gar nichts hatte. Und die mussten durch Labyrinthe laufen, das war die Leistung der klassik Mäuse war enorm gut, die anderen Mäuse, die Kontrollgruppe war okay, und die äh, Hardrock-Mäuse, die waren echt traurig, die hatten ganz schlechte Leistungen. Und das ganz Schlimme an dem ganzen Experiment, das musste dann auch abgebrochen werden, weil diese Mäuse sich gegenseitig angegriffen haben und einfach äh, zu Killermäusen wurden gegenseitig. Das war die Musik, die man für dieses Experiment der, der 17-Jährige verwendet hatte. Er wollte einfach zeigen, was das für eine... Musik ist, und man sieht das schon auf dem Bild, was das für Jungs sind. Und das sieht man jetzt auch in den vergangenen Jahren, wie sich das entwickelt hat mit den äh, Mass-Shootings, das sind diese, wo, wo junge Menschen aus unerklärlichen Gründen äh, einfach Leute erschossen haben in Schulen und, und das, das war ja das Experiment, war 97 und dann geht das ja also extrem hoch, das sehen Sie ja selber aus, dieser, aus diesem Chart hier. Da gab es einfach da die verschiedenen Events. Es geht nur mir darum zu zeigen, vorher war eigentlich gar nichts und auf einmal ging das los, 2008 eigentlich, bis heute. Es ist immer wichtig, dass wir uns wieder, auch wenn wir jetzt diese Sachen sehen, uns immer wieder daran erinnern, dass diese Harmonie, die uns die Natur vermittelt, so wichtig ist, dass wir diese Naturharmonie haben. Und das haben diese Menschen verloren. Mir kommen die vor wie Bäume, die haben keine Wurzeln und darum können sie auch nicht in die Höhe wachsen. Sie bleiben einfach irgendwo auf einer Ebene stehen. Es ist einfach die Natur, die uns heilt. Gewaltmusik ist seit Mitte des letzten Jahrhunderts, fand in der westlichen Welt ein dramatischer Wertewandel statt. Das haben wir alle gemerkt. Genauer ein Verfall der traditionellen Werte des abendländisch-christlichen Kulturkreises. Damit einher ging auch ein erheblicher Anstieg der Kriminalitätsrate. Die meisten der gängigen Erklärungsversuche für diesen Werteverfall sind unzutreffend oder nicht hinreichend. Ich habe extra da so Bilder gewählt, die einfach zeigen, wie diese Gewaltmusik ist. Sie ist einfach bedrückend. Ich wollte nicht schon Sie am Anfang mit dieser Musik belasten, sonst hätten Sie das gar nicht aufnehmen können. Der Anstieg der Gewaltmusik, Kriminalität ist zu einem großen Teil auf Bildschirmgewalt, Film, Fernsehen, Videospiele zurückzuführen. Zum Teil auch auf akustische Gewalt, also Gewaltmusik. Die Gewaltmusik ist der eigentliche Initiator und Motor des Werteverfalls. Sie ist hauptverantwortlich für den Anstieg der Kriminalität im Allgemeinen. Das sind so die, diese Rappers, wie, sie sich, wie man sie sieht, wie sie sich auch darstellen und wie einfach diese, diese Gewalt, zu denen in ihrem Alltag gehört, das ist in denen ihren Songs wird das zur Gewalt aufgerufen. Wir alle sind mit Emotionen auf die Welt gekommen. Wenn wir ein kleines Kind sehen, all diese verschiedenen Emotionen, wir haben gehört, unser physischer Körper, 
der wird belastet, dann der Mentalkörper und durch die Musik wird extrem eben der Emotionalkörper belastet, angegriffen. Und Sie sehen da, das ist eine, eine, eine ganze Suppe von, von Negativität, die auf die ganzen jungen Menschen und auf alle äh, losgelassen wird, die sich in, nicht schützen von diesen Sachen. Da Musik Emotionen überträgt, ist es der wirkungsvollste Mittel der Manipulation. Texte werden von Hörern oft falsch interpretiert. Dabei spielt der musikalische Ausdruck die wesentliche Rolle. Gewaltmusik ist über ihre unmittelbare Wirkung hinaus im Gehirn mit konjunktiven Schemata wie Sex, Gewalt, Drogen, Rebellion und Kriminalität verknüpft. Zwischendurch muss man einfach sich so ein Bild verinnerlichen und einfach die Schönheit der Natur sehen. Und dann als Ausgleich, und ich hatte das Glück an einem schönen Ort, das ist bei mir aufgenommen, einfach, dass, dass man diesen Ausgleich hat und man muss verstehen, diese Menschen, die diese Musik machen, die haben diese Welt nie gesehen, denen wurde das gar nicht bewusst, sie sind aufgewachsen in ghettoartigen Siedlungen und äh, ja, sie sind in den Boxen geboren, wenn man so sagen darf. Und wie ich vorher gesagt habe, ein Baum, der Wurzeltiefe hat, der kann auch hoch hinaufreichen. Hat er keine Wurzeln, sind diese Menschen, diese Jungen vor allem wurzellos, dann werden sie zum Spielball der Manipulationen. Wenn man kein Fundament hat, das ist, das ist immer das, wenn man kein geistiges Fundament hat, dann kann das geschehen, dass man einfach dann so weggeweht wird. Wer Gewaltmusik bevorzugt, ist geistig weniger leistungsfähig, nimmt eher Drogen, wird eher straffällig, ist aggressiv, feindselig, ist weniger hilfsbereit, ist sexuell aktiver und ist psychotisch. Also wir sehen hier, diese Musik, diese Gewaltmusik, die wirkt einfach von hier nach unten. Sie wirkt auf unsere niederen Instinkte, wenn man so sagen darf. Der Konsum von Gewaltmusik und von Gewaltmusikvideos führt zu erhöhter Akzeptanz von antisozialem Verhalten. Von Gewalt als Problemlösung, erhöhter Akzeptanz von vorrehlichen und promiskutiven Sex, Übernahme des in diesen Medien gezeigten sexuellen Rollenverhaltens, feindseligen sexuellen Vorstellungen und negativen Gefühlen, erhöhtem Risikoverhalten, erhöhter Alkohol- und Tabakkonsum, mehr Kriminalität, mehr Unfälle im Straßenverkehr. Also es ist wirklich so, ja, man kann einfach gar nichts anderes sagen, es ist diese Mischung, die da entsteht, von Gewalt. Medienberichte über Studien, die die angebliche Harmlosigkeit zeigen, von Gewaltmusik belegen, sind falsch. Entsprechende Aussagen der Autoren erweisen sich mit Blick auf die tatsächlichen Ergebnisse als Fehlinterpretationen. Das sind die Medien, wollen uns immer vorgaukeln, dass das alles seine Richtigkeit hat und sie werden auch unterstützt. Es ist eine Industrie am Werk dahinter. Und wenn wir uns auch diese Gewaltmusik, da gehört ja alles, der Rap dazu, da gehört das Metal, ich will da gar nicht in die Details gehen, aber man sieht das schon an der Symbolik dieser Namen, wie das so ist, wie, wie das rüberkommt. Wie Sie sicher auch selber erfahren haben, Gewaltmusik wirkt durch Rhythmus, den Beat. Die permanenten Impulse fördern die Erzeugung von Trance. Auf viele Hörer wirken sie sexuell stimulierend. Der Beat symbolisiert Gewalt, indem er die Geräusche von Schlägen, Schüssen und Explosionen imitiert. Die Klangverzerrungen, die in geräuschhafte gehende Verzerrung von Klängen Elektrisch oder natürlich wird mit Krankheit, Schmerz, Hass, Aggression, Hässlichkeit, Schmutz assoziiert. Den Ausdruck der Stimme, der Emotionen direkt vermittelt. Den Text der musikalischen Inhalte konkretisiert, aber auch seinerseits durch die musikalischen Klang interpretiert wird, die Lautstärke, die anderen akustischen Reize übertönen und von Reizen anderer Art ablenkt, sodass die Aufmerksamkeit vollständig auf die Musik gelenkt wird. 
Hohe Lautstärke ist zudem ein Ausdruck von Aggression. Infraschall, das haben sicher schon viele von Ihnen gespürt, das ist dieser heftige Bass, der körperlich empfunden wird, wirkt als sexuell anregend. Und Musik wurde auch eingesetzt von den Amerikanern im Irak 2004. Da wurde die Stadt Fallujah von den amerikanischen Militärrebellen mit Artilleriefeuer bombardiert. Als dies nicht gelang, griffen die Amerikaner zu einer zusätzlichen Waffe, Musik. Abgefeuert aus großen Lautsprechen von Militärfahrzeugen. Das Ziel mit Rockmusik, unter anderem ACDC, will das Militär die Rebellion kulturell demütigen und ihre Kampfgeist systematisch zersetzen. Musik, insbesondere westliche Rockmusik, ist in den islamischen Ländern, muss man verstehen, verpönt. Schon allein das Hören solcher Unterhaltungsmusik gilt als Sünde. So konnte man sie einfach genau den Nerv treffen. Das sind diese Jungs da, nicht sehr schön. Aber unsere Politiker, das ist eine unserer höchsten schweizerischen Politikerinnen, das ist eine Bundesrätin, in der Schweiz haben wir sieben Bundesräte, und eine von ihnen, sie war glaube ich vor drei Jahren oder so, ist sogar der Bundespräsident für ein Jahr, und sie war so an einem ACDC-Konzert. Also man sieht, wie das in der Gesellschaft auch total angekommen ist, diese Musik, wie die akzeptiert ist. Gewaltmusik wirkt ähnlich wie eine substanzielle Droge. Sie kann den Zuhörer in Trance versetzen und psychisch abhängig machen. Und das sieht man genau bei diesen Menschen. Die gehen an alle Rockkonzerte, die sind total, die, die müssen das Abendhafen haben. Das ist eine Sucht. Gewaltmusik bewegt eine psychische Regression, daher die Hörer fallen zurück in frühere ontogenetische und phylogenetische Entwicklungsstufe. Das heißt Sie, sie bleiben eine kind, in einer Kinderstufe der Entwicklung stehen. Eine allgemeine Reifung verhindert. Deshalb befinden sich inzwischen viele Erwachsene auch dauerhaft in einem psych, physischen, psychischen unreifen Zustand. Das heißt, jetzt haben wir Eltern, die eigentlich wie die Kinder schon wie Kinder sind und die sollten dann die Kinder erziehen. Wo soll das hinführen? Und was ich vorher gesagt habe, wie, wie, wie die Menschen zum Teil auch leben. Wir, sind, wir haben uns denaturisiert, wir haben keinen Kontakt zur Erde, zur Natur. Ich meine, wenn man da lebt, dann wird man auch depressiv oder man greift halt zu solchen Drogen. Und wie wir es auch gehört haben von äh, Dr. Natascha, wie, wie auch junge Leute einfach äh, vom Essen her schon, alles das nicht mehr richtig funktioniert und sie immer eigentlich keine Freuden mehr empfinden können oder sehr schwer dann sind das natürlich alles äh, offene Tore für diese, für diese jungen, vor allem Menschen. Kinder, die natürlich so in den Straßen der Bronx oder auch in allen Großstädten haben wir das vor allem. Diese, diese, die Innenstädte sind eigentlich immer sehr nett, habe ich ist mir aufgefallen. Wir haben schöne Parks, die Leute haben noch. Aber da sind die Banken, da sind die Versicherungen, da lebt ja fast niemand. Und die meisten Menschen leben in diesen Banlieues, also in diesen Suburbs, wo, wo es eigentlich nicht viel Schönes gibt. Und wenn man nie was Schönes gesehen hat, wenn man den Himmel nie gesehen hat, dann wie will man äh, aus diesem, aus diesem äh, wie sagt man sagt, aus dieser Sache rauskommen, wenn Stacheldraht, Abfall, Die Beliebtheit von Gewaltmusik ist zurückzuführen auf Gewöhnung im Mutterleib, übermäßige Präsenz in Medien und Umwelt, unser genetisches Erbe, Drogenwirkung, wie ich vorher schon erwähnt habe. Das sind so Gewalt, die, die, die verkleiden sich an diese Rockkonzerte, finden das ganz toll, die haben sich so voll in den Schlamm gelegt, die sind weit gesunken. Ja, es ist, es ist eine traurige Sache. Aber es ist wichtig, dass wir das wissen, wie das läuft. Und ein Beispiel ist dieses Wacken, das ist das größte Rockkonzert, Heavy Metal, weiß ich was alles, Konzert der, der Welt. Da 
haben, die haben in den 90er Jahren angefangen mit 800 Leuten, mittlerweile gehen da 84.000 hin, sind da, weiß ich, wie viele Tage da. Kostenpreis ging bei 12 D-Mark los und kostet heute 2017, also heute, dieses Jahr war es, glaube ich, 180 Euro. Also die gehen da hin und finden das toll, einfach so ein paar Tage da zusammen. Gewaltmusik prägt die Erfahrung und Werte der allermeisten Kinder und Jugendlichen. Diese Musik und ihre Interpreten sind deren Vorbilder und wichtige Erzieher. Es fängt ganz früh an, ganz subtil werden die da reingezogen. Etliche Gewaltmusikproduzenten und Interpreten beabsichtigen erklärtermaßen, Kinder und Jugendliche zu Rebellen und Kriminalität anzustiften. Aber auch wo das nicht ausdrücklich angestrebt wird, bewirkt Gewaltmusik das automatische, automatisch durch ihren klanglichen Charakter. Gewaltmusik werden von hohen und höchsten Stellen geehrt, was ihre Akzeptanz beiträgt und ihren destruktiven gesellschaftlichen Funktionen verschleiert. Das heißt, bei diesen Verleihungen werden die da mit Preisen überhäuft und man himmelt sie an. Sie sind Idole. Ganz ein schlimmer Finger hier, einer noch aus ganz alten Zeiten, war immer von Anfang an dabei. Ich möchte ihn gar nicht so lange zeigen. Gewaltmusik ist durch ihre klangliche Eigenschaft in besonderer Weise zur Manipulation von Menschen geeignet. Grüßt im Kindesalter. Die haben diese Vorbilder, die werden ihnen gezeigt. Man eifert dem nach. Kaum kann man die Hosen selber hochziehen. Bei denen, ich habe mich immer gefragt, wieso haben diese Hip-Hopper, heißen die, habe ich da natürlich klug gemacht über das, äh, wieso heißen die so, und, oder, nein, das weiß ich, aber wieso haben die immer die, die Hosen runter? Ich fand das nie so sehr bequem. Also ich finde es ja immer, wenn mir die Hosen runterrutschen, muss ich sie immer hochziehen. Und diese Jungs hatten immer die Hosen so weit unten. Ich hatte auch einen Neffen. Ich habe mich immer gefragt, was, wieso leistet du dir? Ja, das ist cool und so. Aber das, ist, das kommt aus einer weil die in den Gefängnissen, da werden die Gürtel weggenommen, die Schuhbändel werden weggenommen, dass sie sich nicht selbst was antun können. Und das wird zu einer Kultur, wenn man eben sieht, wie viele, vor allem in der USA, wie viele in diesen, in diesen Familien, gerade in den unteren Schichten, schon Familienmitglieder haben, die im Gefängnis waren. Das ist, weil so viele sind ja im Gefängnis da. Ist das so verbreitet? Also es ist diese Gefängniskultur, die eigentlich weitergegeben wird. Gewaltmusik ist für ihre höhere Lebensstil und Ideologie, hat teilweise sogar den Stellenwert einer Religion. Gewaltmusik und ihren Konsum sind verbunden mit Hedonismus, das haben wir schon heute auch gehört im Vortrag vorher. Leistungsverweigerung, Vulgarität, hemmungslosen und verantwortungslosen Sexualverhalten, Gewalt, Drogen, Kriminalität aller Art und Salatismus. Do what you will, Alistair Crowley. Do what you want, Lady Gaga. Das ist ja eine der kommerziell am meisten gepushten und die arbeiten mit diesen äh, satanischen Sachen. Die Maxime, tu was du willst, nutze alle Mittel, die dem satanischen Gesetz von Thelma entspricht, spielt auch in der Gewaltmusik eine zentrale Rolle. Und in dieser Musik sehen wir auch die Zukunft, wie sie uns vorgegaukelt wird. Halb Mensch, halb Maschine. Bei Ionix, das wird, ich weiß, ich habe es sicher verfolgt in letzter äh, Zeit, wird ja immer nur über Roboter gesprochen, von, wir werden ja alle bald ersetzt, äh, wie Firmen werden viele Roboter einstellen und es geht um diese, um diese Sachen und die werden über die Musik wird das den Menschen weitergegeben. Gut, ich möchte Ihnen jetzt kurz diesen Antrax, das, das Maus, Killer Maus, äh, äh, Versuche da angewendet wurde, hören lassen und noch zwei, zwei kleine Sachen. Lassen Sie das mal über die Sicher gehen.
Schließen Sie jetzt Ihre Augen. Und jetzt machen Sie bitte einen Image-Stream für sich selbst. Jetzt fangen Sie einfach an. Ich lasse Sie fünf, sechs, sieben Minuten arbeiten. Schauen Sie, was Sie sehen und beschreiben Sie, was Sie sehen. Lassen Sie sich darauf ein. Ich entlasse Sie. Ich glaube, wir müssen gar nicht drüber reden. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, als Herr Künstler diese Sachen gezeigt hat. Ich habe noch den ganzen Tag nicht so viele Gehuste in dem Saal gehört, wie während dem Vortrag. Der Körper reagiert bereits auf die Information. Das ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass hier sehr viel gehustet wurde, in der Zeit, wo wir das angeschaut haben. Ja, das nicht, das ist schön. Und was das Zweite, was mir jetzt aufgefallen ist, und ich bin dankbar für die Erfahrung, es war sehr leise in dem Saal. Ich glaube, die meisten haben überhaupt keine Chance gehabt, da reinzugreifen. Da war nicht viel los. Ich habe sehr wenige Stimmen gehört. Wenn man das vergleichen mit vorher, war das praktisch still. Was erstaunlich ist, auf der einen Seite und eben auch nicht. Offensichtlich sind wir in dieser Schwingung, in dieser Manipulation, in diesem Einfluss nicht in der Lage, dorthin zu greifen. Und wenn wir was greifen, ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen sind, sind sie vielleicht nicht so sehr angenehm. Und uns war es wichtig, Ihnen das mitzugeben, weil wir müssen von unseren Erfahrungen lernen und nur die Dinge, die wir selbst begreifen, selber erfahren, sind wahrscheinlich die Dinge, die wir dann auch glauben, weil wir wissen, dass es so ist. Wir müssen begreifen, dass die Musik einen starken Einfluss auf uns hat.